Good morning, Mia. Oi. Thank you, hon, for the coffee. Guys, this is Aya Marie at today, uh, ibang video naman to. Hindi, hindi mo tayo magluluto, pero sasama ko kayo sa a day in the life of a nurse who's working from home. So ngayon kasi, work from home ako, kaya naisip ko, bakit di ko kayo isama sa araw na to para makita nyo kung ano yung ginagawa ko, kung paano. Um, yes, nurse po ako dito sa Australia. Um, hindi ako araw-araw nag-work from home. Minsan lang, kagaya ngayong araw na to. Pero normally, pumapasok talaga ako sa trabaho. Um, ngayon, normally din, naka-scrub suit ako. Pero naubusin kasi ako ng scrub suit today. Kasi ginagamit ko din siya dun sa isa ko pang trabaho. Kaya naubos. But today, naka-uniform tayo. So, comfortable din naman siya. Kaya okay lang. So, ngayon, 8.06 a.m. na. Uh, malapit na mag-start yung day. Well, actually, ako start ng araw ko. 8 to 5, pero uh, dumadating yung patients ng 8.30 around that time. Kaya mayroon pa tayong time mag-chill, mag-prepare ng desk, make sure everything is set up, and of course, mag-kape muna tayo. Ayun lang guys, so um, today, medyo konti lang yung pasyente natin. Anim lang siya. Normally, sa isang buong araw, ang maximum is 11 to 12, pero ngayon 6 lang. So, may mga gaps in between tayo, which is good. Um, during those gaps, syempre, gagawa pa rin tayo ng mga duties, kagaya ng pagtawag sa mga pasyente, pagbibigay ng mga resulta ng test nila, at saka pagsagot sa mga general inquiries lang sa general emails. So, ganun. Tulong-tulungan lang kami sa work. Syempre, ng team, ganyan ng nursing team, tsaka ng blood collectors team. Um, ayun lang guys, sama ko lang kayo. <laughs> Sana ma-enjoy nyo, ba? Para maiba naman, hindi puro luto. Naubusan na rin ako na idea. <laughs> um, yeah. So, ayun nga guys, napansin ko nung kanina. Ang dami ko palang pimple sa baba. So, lagyan natin ito ng, ito yung pimple spot treatment na ginagamit ko. Oxy5. Um, hanap ako sa... I don't know, Lazada or Shopee, baka meron para mailing ko sa description box para sa inyo. It's super effective. Parang, paglalagyan ko dito yung pimple ko, matutuyo na siya after like 2 days or 3 days. So, konti lang. Pag may ano, effective na spot treatment kayong alam, let me know para try ko din siya, ba? Kasi ano eh, mapimple talaga ako, oily yung skin type ko. Lagi ako pinipimple. Especially pag ano, may PCOS. So, nag-play off din yung hormones ko and ang resulta niyan, ayan, pimple. Wow, pop of color. Yan. Nangisip ko mag-lipstick lang kasi sayang naman hindi ko magamit. Ito na yung chance para magamit natin work from home. So this is what I, I'm using. It's a YSL lipstick. Okay, let's go back in the office. Masyadong maliwanag sa labas. Pero ang ganda na ng panahon guys, hindi na masyadong malamig. Kasi ano na dito? Spring. Kakatapos lang na ang winter. Matagal na palang tapos. Pero yun nga, yung next kasi is spring. Sayang kasi hindi pwedeng maglibot-libot. At saya sana kung pwede kang maglibot-libot. Ganyan. Okay, so let me give you a quick tour sa aking home office. <laughs> Alright, here it is. Okay, um, dito meron akong laptop. Ito yung ginagamit kong laptop for work. Um, this is a gift from my husband, I think. Oh yeah, anniversary gift niya to. Fourth year anniversary gift. Um, HP laptop siya. Hindi ko alam kung anong tawag eh, pero yan, ganyan siya. Tapos, yun lang. Ito yung simpleng mouse ko, mouse pad. I have my phone here beside me kasi pag in case kailangan tumawag ng mga team sa akin, pwede na ako makontakt sa phone. And I have my pen here. 
Tapos, uh, yung mga ano lang, paraphernalia, mga brochure. At syempre, ayan si Mio o oh, nakikipaglaro. Mio, sama ka ba sa meeting today? Sama ka sa work ni Mami? Ayan, tapos syempre yung coffee natin, nandito sa tabi. Tapos, mayroon ako moisturizer dito. Ayan, lotion from my sister-in-law, si Princess. Thank you. Um, kasi ngayon, hindi ako magko-collect ng blood. Normally kasi, nagko-collect ako ng dugo. Pero ngayon, dahil work from home tayo, I realized, okay, hindi ako magko- Uy, oh, oh, oh my God, don't! So, hindi ako magko-collect, kaya I should moisturize my hand kasi pagka nag-work ako sa clinic, never ako nakapag-moisturize ng hand kasi, syempre, lagi-lagi ka naguhugas, lagi-lagi ka nag-aalcohol, like, kang in contact with patients. So, ang tendency, nade-dry out talaga siya ng sobra. Ito si Mio, ang kulit talaga eh. Mio, ayun, yan lang. Yan lang yung setup ko. Tapos, itong table, ang ganda lang ng table kasi tinan nyo ang gara. Naaangat to. Ayan, no? Tapos, pwede nyo siya after gamitin, ibababa nyo lang siya. And then, coffee table, back na siya into coffee table. Kaya, it's really, ano, useful. Tapos, yung ilalim niya, pwedeng, ano, tambakan. <laughs> tambakan ng mga ano-anong abubot. Nabili namin to sa Aldi. I remember, yung Aldi kasi, yun grocery um, store yun. Pero, every Wednesday, meron silang mga random stuff na mabibili. Kung minsan, may mga scuba diving set. May mga trombone, drums, violin. Basta kahit ano. <laughs> ah, weird nga nun eh. Pero yun, nakakatuwa. Kasi nakachempo ng magandang ano, coffee table na naaangat like this. So, para sa iyong, sa ating ergonomics. ba diba? So, ayan. And uh, ngayon, nagaantay lang tayo ng tawag mula sa ka-teammate ko na si Mandy. Bale, siya yung magsisignal sa akin kung may pasyente na, kung ready na ba. Eh ngayon, ano pa lang, 8.21. So, wala pa si patient. Dadating si patient actually 8.20, pero mag-ultrasound muna siya ng very quick. Tapos, after 10 minutes, ako na yung kikitain niya. Um, virtual consult. So, 8.30 ako nagsastart. I mean, 8.30 magsastart si patient. Tapos, today, coffee lang tayo. Um, dahil hindi pa kasi ako gutom. So, mamaya na siguro kakain mga lunch pag nagutom na talaga ako. Kasi, ang tami ko din nakain kagabi, guys. Pag marami ako nakain the night before, and then, then see, hindi na ako makakain sa morning. Kasi, syempre, bigyan naman natin ng time na i-burn yung kinain natin ng gabi, di ba? Para hindi naman, ano, lumaki na lumaki yung siya natin. So, ayun, antay-antay lang ako ng oras. Hanggang siguro mga 12 or 1 na ako kakain yan. Pero, um, I have to have my coffee in the morning lang, yun lang, para lang gising ang diwa. <laughs> yun. Mio! Mio! Silaw na silaw. Mio, nika dito? <laughs> Kapikit pa siya, kit kit. Mio? <laughs> Okay, so tapos na ako sa dalawang pasyente. Kinonsult ko na sila kanina at syempre hindi ko pa di pakita sa inyo for privacy and confidentiality reasons um, while I'm working with them just in case. Pero ngayon, uh, anong oras na? 9.50 na. Kayo na pa ako tapos ng 9.30 pero nagka-problema ako sa IT which has been fixed. I just realized na hindi pa pala ako minum ng tubig. Grabe, ba? So, usually, inum ako ng tubig early in the morning pagkagising ko with lemon. Kaso, Wala na kasi akong lemon na ubos, kaya siguro nakalimutan ko din uminom kasi nga wala na akong lemon at sobrang prakt, I mean, sobrang used ako na lemon water sa umaga. So, yun man tayong tubig kasi dehydrated na ako, besh. Um, kailangan natin ng water. Talagang pretentious. Ang tubig nga pala namin ay sa gripol. Seven to go. <laughs> okay. Let's go on the mga emails. Check natin kung ano yung mga pwedeng gawin. So right now, wala na tayo masyadong ginagawa. It's 10.28. 
in the morning and your next patient ko is not until 12. So for roughly mga one and a half hour, I monitor lang ako ng emails and then I'm just gonna check kung merong mga pasyente na tumatawag sa amin and they need a call back para mabigay sa kanila yung mga resulta nung test na ginawa sa kanila. So yung result ng test na to, it takes about five to seven days kasi pinapadala namin siya sa ibang state. Kung baga sa Pilipinas, mula Luzon hanggang Mindanao. Parang ganun. Dati kasi pinapadala pa namin to sa Amerika. Pero ngayon, local na lang siya. So, nasa within Australia na lang din. So, mas mabilis, mas, ma mas mura compare dati, 5 years ago, roughly. So, yun lang. So, bigyan ko lang kayo guys ng konting overview dito sa ginagawa ko sa trabaho. Uh, Kung baga, nag-explain ako ng isang test sa mga pasyente. Uh, mga pasyente namin, mga buntes. So, maybe yung mga nasa first trimester, mga around 10 to 12 weeks ng pregnancy nila. Tapos, may isang test na ginagawa. It's a blood test. Um, tapos, na-explain ko lang kung ano ba yun, kung para saan to, kung ano mangyayari pag ang result bumalik na, kung high risk or low risk, ganyan, sino ko contact sa kanila, gaano katagal. Tapos, um, ano pa ba ako, ano yung accuracy ng test na to, at kung ano-ano pa ako, ano pa yung mga tanong nila. So right now, nakadalawang pasyente lang tayo. Roughly, mga 20 to 30 minutes ang isang consultation ng isang pasyente. Um, pero ngayon, medyo quiet. Kaya dalawa lang yung pasyente natin. Kaya na pa ako natapos mga 9.30. So, yung next patient natin is 12 noon. So, meron tayong mga one and a half hour para mag-check ng emails. Ngayon, pag wala akong pasyente yung nakonsult, nag-check lang ako ng email. Minomonitor ko lang siya. Kasi minsan, may mga pasyente na kailangan nila ng callback, kailangan kong tawagan ulit sila para ibigay yung mga uh, result nila na dumating. Yun lang guys, so very chill lang yung araw natin today. Na work from home, tapos uh, update ko pa kayo kung ano pa yung mangyayari. Yan, so kanina yung first patient ko, it was very interesting kasi ano siya, um, they're a same-sex couple and yung egg ng partner niya, yung ginamit, yeah. So, it's an IVF pregnancy na tinransfer sa kanya. Siya yung nagdala or nag-carry ng pregnancy pero ang ginagamit is yung egg ng partner niya. Di ba napaka-interesting? It's a bit complicated pero it's it's really interesting. <laughs> Paulit-ulit. Anyway, yun. Tapos, ina-explain ko lang sa kanila kung ano yung test na gagawin. Kung paano mangyayari. Kung ang result ay high risk or low risk. Kung sino tatawag. Well, kami din yung tumatawag. Ako din yun. Ganyan. Pero pagka, syempre, pag high risk at complicated, um, ipo-forward ko na yun sa genetic counselor at sila na yung mag -e explain kasi medyo mas complicated na yun. <laughs> Yun lang. And yung second patient ko is very straightforward. Spontaneous pregnancy siya. Tapos, first pregnancy niya yun. So, yun. Dinascuss ko lang lahat. Tapos, um, yung ka-team ko, si Mandy, siya yung nagtake ng blood pressures sa patient. Kasi, syempre, work from home tayo. Hindi natin matitake yun. But yes, it's it's fairly easy and it's really uh, kind of rewarding then. Nagutom na nga ako, di ba? So, kakain tayo ngayon ng, I don't know, brunch? Kasi it's 11.15 a.m. So, that's our pizza and we're gonna have some Okay, so 11.50 na and in 10 minutes dadating na yung next patient ko. Try kong isama kayo sa next consultation ko. Tapos yun, kumain lang kami ng merienda. Pero it's almost lunchtime na. Kaya, ewan ko kung makakain pa kami ng lunch. Malamang hindi na. Alam mo yung paggutom ka, tapos once makatim ka ng pagkain, parang dere-derecho na. So, tumigim lang ako kainin ng isang pizza, pero parang bitin. So, gumawa ulit ako ng isa. Ayun, nagto-toast siya. So, mamaya-maya kakain ko siya. Pero, mukhang aabutan ako ng next patient ko. So, yes. Hello, Catherine. 
Megan, how are you? My name is Aya, I'm the registered nurse. I'll be discussing to you what the test is all about. This pregnancy, is this natural? So yun na nga yung last patient of the morning and then the time now is 12.22 in the afternoon. Lunch time na yan, so kakain ako maya maya. Kakain ko lang yung isa pang pizza na ginawa ko. Iniwan ko na siya sa oven para ma-maintain yung init. Pero before that, um, gagawa muna ako ng notes dito. So after ko gawin yung consult sa patient, um, si Mandy yung katin ko, kukuha na na niya ng dugo at saka ng blood pressure si patient natin mula doon sa clinic. Yun lang guys, let's eat some lunch because I'm hungry. Hey, lunch break. <laughs> let's eat our lunch. Lunch time na 12.30. Actually, no, magwawan na. So, 12.50. Tea. May half an hour lunch kami, so let us eat. So this is my lunch for today. Lunch time na. Kain lang ako ng isang pirasong pizza. Tapos si Han, pizza din siya ka. Burger patty. So work from home din siya, pero full time siyang work from home. Okay, kakatapos lang ng lunch and I am feeling super sleepy guys. Kaya tayo ay gagawa ng iced coffee. Nag-decide ako na gumawa ng iced coffee para naman na magising-gising tayo dito, di ba? By the way, Javi Coffee, thank you for sending this to me. So, if you guys want this Javi Coffee Instant Microdose Concentrated Coffee, please click on the link on the description box below. Di ba? Naisingit pa yung pagpa-plug. But anyway, yes. Mm. Masarap siya. Masarap. Okay, so sana ay mawala yung anto ko dyan. So, it's already 2pm. Resume talaga ng work is 1.30. Pero yung patient ko, they won't come until 2pm today. Tatlo yung kikitain kong patients ngayon. So, medyo mas busy siya kaysa kaninang morning kasi sunod-sunod yung tatlo na yun. So, prepare ko na yung mga gagamitin. Good! <laughs> So, tapos na ako sa consultation ko sa aking second patient. So, isang patient na lang at tapos na ang araw ko. Today, time check natin is 3.03 in the afternoon. So, konti na lang tapos na yung day ko. Siguro after na maliligo na ako kasi di ba hindi pa ako guys naligo. <laughs> ang ligo ko dito is hapon or gabi kasi medyo malamig sa umaga. But for now, haba nag-aantay for our third patient, minrienda muna ako. Nag-bake ako ng brownies nung isang araw. Nilay ko lang siya dito sa maliit na Tupperware kasi konti na lang yung natira. So, alam ko hindi to healthy. Pero, alam niyo naman, minsan lang naman. Hindi naman araw-araw. Ayun, -araw. kain lang tayo. Okay. Siguro, I don't know kung mag-exercise ako after ng work. Ang kot, natamad talaga ako lately. Parang hindi na bumalik yung kasi pagod ko sa pag-exercise after kong hikain. Hinika nga pala ako nung it was couple of months ago. And sobrang hirap. First time kong hikain ng ganun katinde. Yung tipong hindi ka talaga makahinga as in literal hindi ako makahinga. So natutulog ako. Nakasit up lang ako. And I had to have yung steroids na prednisone. Yun yung binigay sa akin ng doktor. Anyway... Wala lang, na-chika ko lang sa inyo, di ba? finish with our last patient. Time check is 3.28 na ng hapon. Hindi pa tapos yung work ko hanggang 5pm talaga ako. 
So, ngayon, pag ganyan, um, mag-check-check lang ako ng emails, magsasagot lang ako ng emails, um, maybe mamaya tatawag tayo ng mga pasyente para sa result nila, o kaya tatawagan natin mga doktor para sa mga pasyente na high risk, uh, basta mga high risk, ganyan, kasi ninonotify namin yung kanilang doktor para doon. Kasi si Mia, pakita ko sa inyo. Wait. <laughs> Oh, ano to? Ano to? Ano to? Ang paliwanag niya. Mia, ba't tinutabuan ka ng ganyan sa paa? <laughs> Ay, nakalati siya. <laughs> so, right now, ano notes ko lang, or i-input ko lang yung mga pinag-usapan namin ng pasyente dito sa patient's file. Alright, so ngayon, nag-answer lang tayo ng mga emails na dumarating kung yung mga naririnig yun, tulad ganito ng mga emails yun. Um, so wala, ganito rin gagawin ko hanggang 5 o'clock, diba? So ngayon, nasa 3.35 pa lang ng hapon, hanggang 5 ganyan yung gagawin ko. Tapos, um, wala, I guess, sabihin ko na lang sa inyo yung experience ko ng working from home. Ingay lang ako yung nag-consult talaga na dealing talaga with patient face-to-face. -face. And I can say na I like the experience. It's really good kasi madali lang. Tala ka tipid ka sa oras kasi may someone na katim mo na tumutulong sa'yo to take the blood pressures and to take the blood collections. Kasi normally, pag ako lang mag-isa, ako lahat gumagawa nun. Nagba-blood collection din ako or kumukuha ako ng dugo tapos nagba-blood pressure din ako. <clears throat> Pero ngayon, may katim ako na gumagawa nun sa clinic. Tapos, I guess ang mahirap lang is yung pag-fill up ng paperwork, yung form. Kasi, kailangan din documented kasi lahat-lahat yan. Lahat ng pinag-usapan namin ni patient, documented yan sa paper at documented din sa patient's file dun sa software. Ngayon, ang ginagawa ko is via PDF lang yung sa forms or yung sa papers. Tapos, tinatype ko dun sa PDF yung mga um, mga records, which is medyo hassle kasi <clears throat> hindi siya ganun kadaling i-type. Parang kailangan i-type mo siya sa designated places. Basta ganun. Anyway, yun lang naman. Tapos, bukod pa sa medyo madali siya, mas tipid din siya kasi hindi na ako bumabiyahe. So, syempre, pag di ka bumabiyahe, wala ng pamasahe. So, nakasave ka ng money. Tapos, I guess, sa food na din kasi nandyan lang yung fridge. Anytime gusto mo kumain, uminom. <laughs> Nandiyan lang. Yun lang, guys. Dito na siguro nagtatapos kasi until 5, ganito lang ang gagawin ko. Eh. Hindi ko na siguro kayo isama sa journey kasi wala naman ng bago. After 5pm, pagka uwian na, maliligo na ako. Ganun. Tapos, mag-refreshen up. Tapos, yun na. Magluluto siguro ako ng dinner. Tapos, kakain na kami. Tapos, papahinga. Netflix. Chill. Tulog. <laughs> so, that is just my day. I hope na kahit pa para nag-enjoy kayo dito sa pinahita ko na day in the life of a nurse who works from home. So, sana ay nag-enjoy kayo. You guys, please keep safe. Huwag kayo lalabas. And if you are going out, please keep your masks on and always wash your hands or sanitize your hands. Yun lang. Maraming salamat sa mga nanood. And if you haven't subscribed already, please do hit the subscribe button for more videos and like this video if you enjoyed it. Bye guys! Once again, thank you for catching up with me. This is Aya Marie.